Se vuoi ottenere la massima qualità fotografica dai tuoi obiettivi, qualsiasi essi siano, devi guardare assolutamente questo video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di come ottenere il massimo dai vostri obiettivi. Non dovete spendere nulla, dovete solo imparare ad utilizzarli al meglio. Prima di andare avanti, se video come questi vi interessano, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale così potrò portarvene altri. Per quanto a prima vista può sembrare strano, un qualsiasi obiettivo, in base a come lo utilizziamo, può avere una qualità fotografica pessima oppure ottima. Un parametro che fa veramente la differenza nella qualità fotografica di un obiettivo, in questo caso mi riferisco in particolare alla nitidezza, è l'apertura del diaframma. Tutti gli obiettivi, sia fissi, sia zoom, sia economici, sia di alta qualità se utilizzati ad aperture di diaframma diverse mostrano qualità di immagine diverse chi mi segue già sa che ho fatto diverse recensioni di obiettivi sia fissi che zoom sono andato ad analizzare proprio la qualità delle immagini ed analizzando tutti questi obiettivi sono giunto alla conclusione che esistono delle aperture di diaframma particolari che valgono quasi per tutti gli obiettivi che danno una qualità di immagine maggiore e ve le dico in questo video. Prima di rivelarvi le aperture di diaframma che io ritengo speciali, cioè che danno la massima qualità fotografica in base al tipo di scatto che vogliamo realizzare e prima di mostrarvi con delle foto reali quanto veramente l'apertura di diaframma vada ad influire sulla nitidezza, sulla qualità fotografica di una foto, voglio insegnarvi come trovare l'apertura di diaframma perfetta per il vostro obiettivo. Ci sono delle linee guida generali che valgono un po' per tutti gli obiettivi, delle aperture di diaframma particolari che vi dirò più avanti nel video, però se volete conoscere veramente l'apertura di diaframma perfetta bisogna fare un test che adesso vi spiego come fare. Dovete prendere la vostra macchina fotografica come ho fatto io in questo momento e montarci l'obiettivo di cui volete trovare l'apertura di diaframma perfetta quella che vi darà la qualità maggiore. La macchina dovrà essere stabile, quindi dovete metterla o sul cavalletto o semplicemente potete appoggiarla sopra un tavolo. A questo punto dovete utilizzare la messa a fuoco manuale per mettere a fuoco su un punto specifico del vostro soggetto, qualsiasi esso sia, e qui dovete iniziare a scattare diverse foto alle diverse aperture di diaframma. Ad esempio con il 50mm 1.8 io nuo, ho iniziato a f1.8 e ho finito a f 22. Una volta scattate queste foto dovete andare ad analizzarle al computer e capire che differenza di qualità d'immagine ci sono tra f1.8 ad esempio e f2.8 oppure tra f11 e f22. Io in questo video ho fatto il lavoro sporco per voi, in realtà l'ho fatto anche per me stesso perché voglio conoscere bene gli obiettivi che utilizzo. E quindi andremo al pc vi mostrerò quattro foto scattate con quattro aperture di diaframma diverse e vedremo la differenza a livello di qualità d'immagine e sarà sconvolgente eccoci qui davanti al pc vi mostro delle foto che ho scattato a diverse aperture di diaframma così potete vedere con i vostri occhi la differenza a livello di nitidezza e di qualità d'immagine queste foto sono state scattate con lo yonuo 50 mm 1.8 la foto a sinistra è stata scattata a f1.8 8 e la foto a destra è stata scattata a f2.8 vado a zoomare ho messo a fuoco su questo 1.7 guardate la nitidezza scarsissima che abbiamo a f1.8 e guardate invece la nitidezza che abbiamo a f2.8 la differenza è pazzesca dopo aver visto una differenza così eclatante a livello di qualità d'immagine credo che ognuno di voi comprenda l'importanza di conoscere il proprio obiettivo e qual è il suo sweet spot cioè l'apertura di diaframma che gli consente di avere una maggiore qualità d'immagine ora vi mostro altre due foto scattate sempre con lo Yonuo 50mm 1.8 a sinistra abbiamo una foto scattata a f11 e a destra abbiamo una foto scattata a f22 potete notare come f11 la foto è bella nitida a f22 invece inizia a starci un alone strano un disturbo dovuto alla diffrazione che quindi va a peggiorare la qualità dell'immagine ora che abbiamo visto questo test vi rivelo le aperture di diaframma speciali quelle migliori in base al tipo di foto che volete ottenere generalmente se volete ottenere una foto nitida dal vostro obiettivo dovete utilizzare un'apertura di diaframma che va da f28 a f11 se aprite il diaframma più di f28 
8 la maggior parte delle volte la qualità dell'immagine andrà a calare abbastanza stessa cosa se lo chiudete più di f11 queste ovviamente sono delle linee guida generali che io vi do poi per ogni obiettivo bisogna andare a fare dei test per avere dettagli più specifici comunque se volete un bello sfocato e una foto anche nitida potete utilizzare f28 come apertura di diaframma se volete la massima nitidezza la massima qualità di immagine in assoluto potete utilizzare f5 6 o f8 in questo caso avrete una maggiore profondità di campo ma anche una maggiore nitidezza f5 6 e f8 se la battono non so quale sia l'apertura di diaframma migliore forse f5 6 ma dipende se volete avere il compromesso perfetto tra massima profondità di campo e massima nitidezza scattate a f11 ad esempio per i paesaggi io vi consiglio veramente di testare i vostri obiettivi e capire qual è l'apertura di diaframma che vi restituisce la qualità di immagine maggiore allo stesso tempo vi consiglio di passare prima sul mio canale perché ho girato diverse recensioni di obiettivi anche sfide tra obiettivi nel caso foste indecisi tra un obiettivo e un altro per ciascun obiettivo ho analizzato la qualità fotografica alle diverse aperture di diaframma, quindi piuttosto che fare i test da soli, date un'occhiata a questi video, vi risparmiate un sacco di tempo ed energie. Se poi proprio non trovate una recensione dell'obiettivo che vi interessa, fate i test come vi ho spiegato prima nel video. Ok ragazzi, vi ringrazio della vostra compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, lasciatemi un like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!